This podcast is brought to you by the School of Advanced Study, University of London. All of our podcasts are available from our website, www.sas.ac.uk. Good evening, ladies and gentlemen. Um, it is my very special pleasure to welcome you to this event. Um, it's actually wonderful to see that so many of you have made it here and to listen to um, Martin Reiser and um, Jane Garden and Isabel Hertner from the Institute for German Studies um, at the University of London. Um, what I'm just going to say is that this has been a collaborative um, project. So it, is, um, it has been organized and supported by um, the Institute of Germanic and Roman Studies here at the University of London, the Institute for German Studies, University of Birmingham, um, University of Leeds and the DRD. It has been sponsored by the Keith Sporting Trust. And I do hope that more of these events are going to be organized. Um, I would now like to introduce you to Professor Karen Lieder, who is sitting here to my right. She is a professor of modern German literature at New College uh, University of Oxford. Karen has published widely on topics um, such as German um, poetry, um, for example, the um, poet Rainer Maria Lilke, on GDR literature and on um, contemporary literature. She has also translated contemporary German poetry into English. And today she will introduce the topic of today's readings. So um, that would be narratives and aging. And she's also going to introduce both of our distinguished, distinguished guest speakers. So I'm very much looking forward to this. Thank you very much. Fascination 
with all aspects of late work. An interest in lateness as a category has long been important in music and art, in the USA especially, the growing fascination with gerontology in the humanities, and of course the academy is getting older too, has led to a world of publications on ageing and creativity, old age style, etc. The notion of late style, a curious amalgam of Spätstiegel, late style in Germany, and Altersstiegel, old age style, in the German tradition, has been an especially common concern based on the idea that in late life, the artist's genius will have mastered all aesthetic rules and structures during a long lifetime of labour and will now be able to transcend them. Beyond the moment of caesura, late works will show a radical departure from previous modes and issue into a new relationship with the world, often defined as serene, transcendent, primitive, even childlike. I can think of Picasso, Constable Shakespeare. Edward Said's essays on lateness brought together in his late and posthumous volume on late style, 2006, asked fundamental questions about how bodily condition and aesthetic style are related and put lateness firmly on the agenda in literary studies more generally. Said rejected the notion that the reconciliation and serenity were hallmarks of late works, with reference to various writers and musicians that centrally adorn and debate with them. He highlights the fundamental untimeliness of late works, which he describes in various different ways, following Adorno as a kind of exile, an irascible gesture of leave taking, a nostalgic awareness, nevertheless preternaturally aware of the present. Or, pithily, late style is in, but oddly apart from, the present. Instead of harmony and resolution, the privileged style of artistic lateness is, according to Said, intransigence difficulty and unresolved contradiction. I shall look forward to lots of that <laughs> later. As he sum summarises, this is the prerogative of late style. It has the power to render disenchantments into pleasure without resolving the contradiction between them. Now, Said's provocative formulation <coughs> of the problem has been closely followed by a number of important publications which draw on Said and Adorno, but which also challenge these ideas. The shared notion of a canon of great male geniuses across history, and the, the, the writers and the composers they discuss are all men, reveals universalist, transhistorical, and gendered assumptions about lateness and old age, which deserve to be challenged in a number of ways. One might wonder what is the genius in the 21st century, and what becomes of the less immortals who also write about old age. One might also question the idea of male, the male artist as the late artist, and the historical conditions that render the chances of a female author becoming late almost negligible. But what is late work anyway? Schubert had completed a thousand works when he died at the age of 31. Michael Hamburger started writing about aging at the age of 40. And Elliot Carter, the composer, now 104, is already said to be in his late, late style. Also, the very particular notion of an aesthetic of lateness, a late style, while itself usefully pitched against the understanding that with old age necessarily becomes, necessarily becomes serenity and an aesthetic to match, does not present itself a universal answer. Is there simply a single late style which comes upon all authors, painters, and writers at a certain point? Moreover, the privileged place that late work occupies in the critical imagination does not, as Said suggests, rest only on its biographical force, though that is one of its fascinations, the sense that in late work, writers become closer to the pulse of their life and their literature. So it does not just rest on that, nor on the literary manifestations, but rather on a more complex relationship, I would suggest, between the artist and his or her time, something that's almost completely missing in Said's work. To quote the last lines of Julian Barnes's Sense of an Ending from 2011, as the protagonist looks back at his life and his memories and tries to make sense of it, there is accumulation. 
there is responsibility. And beyond these, there is unrest. There is great unrest. So what does late work say about late times and unrest? To answer some of these questions, if not all of them, we have two writers who have spent a lifetime in literature and who, conveniently or inconveniently for me, have both dismissed the idea of late work and old age work. So that's a good start for unrest. <coughs> I'm now going to segue almost seamlessly into an introduction of the first of these, Martin Walser, um, who will then read, and then I'll introduce Jane Gunton, who will read afterwards. Martin Walser was born in Wasserburg on Lake Constance in 1927, coal merchant parents who kept an inn by the station. He describes the environment in which he grew up in his later novel, Entrepreneur in the Fountain, in 1988. He served as a soldier in the Wehrmacht, and then after the war returned to his studies and completed his abitur in 1946, and went on to study literature, history, and philosophy in Regensburg and Tübingen, where he wrote his doctorate on Franz Kafka. While studying, he worked as a reporter, director, and play for the Zut Deutsche Rundfunk regional radio station. And from 1953 onwards, he was a member of the Gruppe Sieben Fiertz, a prestigious literary group, winning the group's prize for one of his first short stories in 1955. His first novel, Ian in Philipsburg, Marriage in Philipsburg, received the Hermann Hesse Prize, which marked the beginning of a singular success. His subsequent novels offer a kind of mental history of the Bundesrepublik, scooping countless prizes along the way, among them the Gabriel Bücher Prize in 1981 the order Paul Merit, and he was named officier de l'ordre des arts des élèves. If I say this is a mental history of the GPV of the BRD, the Federal Republic, it's one that focuses, however, like the works of this great model Kafka, on various kinds of anti-heroes. His 1978 MP and Desfart, published in English as Runaway Horse in 1980, became a classic German post of both German post-war literature. In its depiction of Teacher Hahn, a typical Walzer grotesque, who spends his four days with his wife in a quiet corner of Lake Constance because he believes he can only survive in a state of lethargy, very uh, <laughs> enticing, he puts his finger on the mood of the moment. Indeed, Walzer describes himself as a literary expert on identity damage. His mainly bourgeois protagonists, characters plagued by crises, feelings of inferiority, and dependency are characterized by interior monologues, their weaknesses and their delusions ruthlessly exposed through irony, with precision and devastating humor. Moreover, they can often be traced through consecutive tales, adding layers of experience and viewed from different perspectives, getting older as the rules progress, as for example the character of Anson Christlein, who appears in three texts of the 1960s and 70s, or the hopeless scenario Gottlieb Zorn, who appears in two, the 2004 novel Der Augenblick der Liebe, The Moment of Love, having appeared already in two works of the 1980s. Or even the fine comic creation, Dr. Augustin Feinlein, another aging lover, and a psych uh, the, the director of a psychiatric clinic, who, as it were, stars in the novella of 2010, My Yinsa, My Beyond but turns up again in Bowser's most recent work, Mutazul, Mother's Book, 2011. After the publication of Entrepreneur in 1998, in which the author recounts his youth in Wasserburg during the Third Reich, Bowser was awarded the Peace Prize of the German Booksellers. The author of German Unification, as the jury said, had explained Germany to the Germans themselves and to the world. His acceptance speech, in which he criticised the instrumentalization of Auschwitz, as a moralizing cudgel, famously caused him to be accused of advocating drawing a line under the national socialist history of Germany. The intensity of the resulting debate, as well as reactions to his later novel, Portland's Criticus, Death of a Critic, go to the heart of the intellectual and moral frenzy about the discussion of Germany's past and its growing up as a nation. Fazer has always expressed controversial opinions on subjects of current political interest alongside his literary activities, and those as a diarist and literary critic, has become then one of the most significant political commentators for post-war German literature. But it might be said 
But in the works of the last decade or so, he has signaled a new departure away from politics in its foremost sense, inwards, and also towards the idea of late work, particular interest here tonight. What might be thought of as a kind of trilogy, the album Blip Der Liebe, The Moment of Love, Angst, Rute, Final Flowering, 2006, and I Leben der Mann, A Man in Love, 2008, published at two yearly intervals, all treat the theme of old age and love. In each text, a man in his seventies falls for a very much, very much younger woman. In each text, furthermore, the elderly protagonist succumbs to various symptoms of aging, undignified symptoms of aging, whether a loss of voice, a suspected heart attack, or a fall, as they come close to the object of their affection, or their younger rivals, and all worry endlessly, one might say, about their sexual prowess and their appearance when naked. Each of them also embarks on an apparently extravagant uh, rant in the closing section of their respective novels, and A Man in Love, which charts the infatuation of the aging Goethe for the 19-year-old Ulrika von Levetzdorf, writes in, in this, Goethe writes increasingly neurotic and undignified letters. This book, which might invite a read from this evening, is an unblushingly comic and elegiac account of old age. But it would be wrong to think of that as its only theme. It's also a love story. Meine Liebe weiß nicht, dass ich über 70 bin. Ich weiß es auch nicht. My love does not know that I'm over 70. Nor do I, reflects Goethe. It is then a love story with all its euphoria, its anxieties, and its indignities. But it's also an intense point of a writer at work on the Marienbad elegy, which came out of Goethe's infatuation and appears in the volume but also on the second volume of Wilhelm Meister, and an initial attempt to revise the outcome of Goethe's famous Die Leiden des Jungen Werther, Sorrows of Jungen Werther, to produce a happier ending than Werther's suicide. So it's a literary novel to boot, which takes up Goethe's voice and fills in the gaps of his history. Indeed, the Süddeutsche Zeitung slightly dubbed the novel Die Leiden des Alten Werthers, The Sufferings of Old Werther. These preoccupations have continued in the most recent works, the novella My New Insights, My Beyond, and Gottes Wood, as I've mentioned, which in our ironic vein take the gain on the old age love and literature, but perhaps edge closer to darker territory, that of death. It's linked with art and religion, even art as religion. As Augustine proclaims, Glauben heißt die Welt zu schön machen, wie sie nicht ist. Belief is about making the world as beautiful as it is not. And that, I would say, is the prime mover of literature of any age or of any time of life. Delighted to welcome Martin Balser. jetzt für mich äh, anzufangen, weil ich, während ich da zuzuhören versuchte, habe ich gedacht, es kann nur daran liegen, meine akustische Situation, dass ich nicht dort bin und dass vielleicht die Lautsprecher sind für sie, aber nicht für hier. Dann habe ich aber gemerkt, dass ich alle Namen verstanden habe. Ich habe gemerkt, dass ich alle deutschen Zitate verstanden habe. Da muss ich also schließen, dass mein Hearing obviously ist rather hard und ich für das Englische nicht mehr ganz zuständig. Ich hätte gerne die Schuld auf Sie geschoben, da hätte ich gesagt, sie hat eine Intimitätsakustik wie vom Selbstgespräch. Ich hatte das Gefühl, sie spricht eigentlich nicht hinaus, sondern hinein. Und das hat mich auch dann, also ich versuche jetzt nur klar zu machen, dass ich im Grunde genommen nichts gehört habe. Und das tut mir sehr leid, aber ich, ich werde mir die Manuskripte erbitten und dann komme ich auch mit. Und jetzt kann ich also ziemlich 
unbeschädigt einfach anfangen. Aus dem lebenden Mann. Das äh, Spiel 1823 in Marienbad, Goethe ist zum zweiten Mal in Marienbad und er wohnt in einem Gasthaus, das es heute noch gibt dort. Ich bin nachträglich hingefahren. Goldene Traube, da hat er im ersten Stock drei Zimmer bewohnt und da konnte er hinüberschauen in ein Palais, in ein gewaltiges Hotel, das damals erbaut worden war, gerade finanziert vom damaligen österreichischen Finanzminister von Klebelsberg, der gleichzeitig der Lebenspartner und spätere Mann von Amalie von Levetzow, also von der Mutter von Ulrike von Levetzow. Und Ulrike von Levetzow war der eigentliche Stern dieses Sommers, dem zuliebe Goethe gelitten hat. Und davon handelt dann dieses Buch. Wenn er, 74, sie, 19, heiraten würde, wäre sie, 19, die Stiefmutter seines Sohns August, 34, und seiner Schwiegertochter Ottilie, 27. Mit solchen Rechnungen war er sich beschäftigt, als er vor dem Frühstückstisch saß, für den Stadelmann jeden Morgen alles, was man sich wünschen darf, aus dem Tretteurhaus holte. Dem Schreiber John sagte er, dass er heute erst um 11 Uhr diktieren werde. Es hatte sich nämlich Dr. Rehbein angesagt, sein Dr. Rehbein, Hofmedikus in Weimar, aber auch Arzt Goethes und hatte viele Stunden an Christianes Sterbebett verbracht. Als Goethe in dem Zimmer, in dem er Gäste empfing, erschien, kam ihm Dr. Rehbein, der dort gewartet hatte, stürmisch entgegen, gerade dass er Goethe noch Gelegenheit gab zu rühmen, wie gesund er sich hier fühle, von den Atemwegs, Miseren des vergangenen Winters ganz und gar befreit, da sprudelte der los. Er will sich verloben, er muss, wenn er sich nicht sofort verlobe, verliere er Katharina, ja, die 30 Jahre jüngere Kathi von Graveneck, da er ohnehin dem Herzog habe vorausreisen müssen, bleibe nichts anderes übrig, als die Verlobung hier in Marienbad zu feiern, das aber ohne Teilnahme des Herrn Geheimrats zu denken, sei ihm nicht möglich. Der Doktor war gegangen mit des Geheimrats herzlicher Zusage, dass er an der Verlobung gerne teilnehme. Goethe saß dann und dachte, 30 Jahre jünger. Das war nicht Neid, was er empfand. Er fühlte sich durch diesen Besuch bestätigt. Ach ja, Neid auch. Was ist denn Neid anderes als eine zum Unglück verurteilte Form der Bewunderung? Es können sich jetzt gar nicht genug 50-Jährige mit 20-Jährigen verloben. Es soll eine Verlobungsepidemie ausbrechen, einfach, dass er mit seiner ungeheuerlichen Zahl 74 minus 19 ist gleich 55 nicht ganz so absurd dasteht. Schreiber Jung wurde informiert, dass er nachher die Post erst ins Arbeitszimmer zu bringen habe, wenn das Fräulein von Levetzow da sei und Platz genommen habe. Und wenn sie nicht kommt, wird er hier sitzen und sich nie mehr rühren. Ein Mensch beim Warten erstarrt. Aber da kam sie, ein fast farblos grünes Kleid, das ihre Figur mit vielen kleinen Knöpfen genau nachzeichnet, den runden Ausschnitt mit Spitzen besetzt, ihre Haare immer ein bisschen loser als alle anderen Frauen. Er konnte mühelos aufstehen, sie grüßte fast munter. Und gleich kam auch der Schreiber John, reichte das Tablett, auf dem die Post sich häufte. John, wir hören für heute auf. John ging, Goethe setzte sich neben Ulrike aufs Sofa und sagte, er möchte alles, was er je zu ihr sage, unvorgreiflich nennen. Das werde ihm den Mut geben, mehr zu sagen, als er dürfe. 
darf ich Sie unvorgreiflich einen Augenblick zur königlichen Hoheit machen. Ich bin in einem nachrevolutionären Internat erzogen worden, sagt Ulrike. Königliche Hoheit sind gespannt. Goethe sprang auf, ging vortragend hin und her. Eine geziemend treue Bitte wäre noch übrig, möchten höchst dieselben mich mit fortdauernder Huld beglücken, meiner Wohlwollenst gedenken und mir bei nächster Zukunft Gelegenheit zu manifaltigster Mitteilung gnädigst gewähren. Er stand vor ihr, wäre gern auf die Knie gesunken, wusste aber, dass das Aufstehen des Linken <lacht> Sie reichte ihm ihre Hand zum Handkuss. Er hielt ihre Hand ungebührlich lange, berührte aber den Handrücken mit seinen Lippen nur ganz wenig, fast nicht. Ulrike sprang auf, ach Exzellenz, sagte sie, was so eine Revolution alles kaputt macht. Und er zurück im Umgangston, ganz unvorgreiflich, möchte ich jetzt sagen, dass ich meine Zeit nur noch mit Ihnen verbringen möchte. Noch wüsste ich nicht, sagte sie, was ich dagegen haben sollte. Ihre Art, mit mir zu reden, sagte er, weckt in mir etwas, ich kann es, will es, kaum dass es sich rührt und regt, ich will es nicht gleich benennen, aber es fühlt sich belebend an. Sie müsse hinüber, sagte sie, und der Mutter einen unvorgreiflichen Vorschlag machen. Gehen Sie, gehen Sie, sagte er, jede Sekunde Ihrer Gegenwart ist eine Revolution. Ich habe Angst. Ich finde Angst nicht schlimm, sagte sie. Und er, es wäre schön, einen Menschen zu haben, der genau die gleiche Angst empfindet, die man selber hat. Das wäre Nähe, das wäre die Nähe selbst. Oh, sagte sie, das ist wieder so ein Satz von Ihnen. Einen Menschen haben, der genau die gleiche Angst empfindet, die man selbst hat. Exzellenz, darf ich sagen, was ich denke? Wer mir nicht sagt, was er denkt, beleidigt mich, sagte er. Schon wieder so ein Satz von Ihnen. Ihre Sätze... Exzellenz, wirken auf mich immer so endgültig. Kein Nachdenken mehr möglich oder nötig, wenn wir, natürlich nur Sie und ich, wenn wir mit Ihren Sätzen oder überhaupt mit Sätzen, die diesen Geltungston haben, wenn wir experimentieren würden, wäre das unerlaubt oder interessant. Und er, je unerlaubter, umso interessanter. Schon wieder so eine Satzhoheit, sagt Ulrike. Lachte aber ganz fröhlich. Also, sagte sie dann, bevor Sie weitere Erlasse erlassen, vielleicht waren Sie zu lange Staatsminister, komme ich jetzt und sage, alle diese Sätze sind, wenn man sie umdreht, genauso wahr. Und er? Und sie sagt gleich, es wäre doch schön, einen Menschen zu haben, der genau die Angst nicht hat, unter der man selber leidet. Und er? Weiter? Und sie, wer mir sagt, was er denkt, beleidigt mich. Bitte, Exzellenz, nicht jetzt prüfen, ob das mit Ihrer Erfahrung sich decke. Nur, ob es genauso wahr klinge wie das Gegenteil. Ulrike, sagte er, Sie werden mir auf die erwünschteste Weise gefährlich. Bitte drehen Sie diesen Satz jetzt nicht um. Für heute reicht es. Grollen Sie jetzt, Exzellenz? Ulrike, sagte er, im Augenblick wäre ich im Stand, mein Leben für verpfuscht zu halten, weil ich sie nicht hatte. Ulrike sagte, das klinge, ohne dass es wahr sein müssen. Das klinge herzerwärmend und ging. Dann kommt es zu dieser Verlobung. Da geht es dann etwa so vor sich. Dr. Rehbein stellte sich in die Mitte des Saals im gerade noch fertig gewordenen Treteurhaus und eröffnete die, die Feier mit Kathi von Graveneck mit Begrüßung. 
Und dieser Dr. Rebein redete, wie nur ein glücklicher reden kann. Wie hatte er es geschafft? dieses Mädchen zu gewinnen. Schauen Sie sie an und schauen Sie mich an. Er gehöre in Goethes Meisternovelle Der Mann von 50 Jahren. Aber Kathi ist nicht Hilarie, die sich in der Novelle zuerst dem 50-Jährigen an den Hals wirft, dann aber doch mit dem wilden Jüngling Flavio geht. Goethe beobachtete Ulrike. Er hatte nicht daran gedacht, dass der Altersunterschied des Paars zum Thema der Verlobungsfeier werden würde. Frau von Lewitzow freute sich darüber, dass Dr. Rehbein den Mann von 50 Jahren so launig in seine Rede hineingenommen hatte. Als dann die Kurkapelle einsetzte, war man sofort in Wien. Seit dem Kongress tanzte in Europa, wer modern sein, jung sein, schön sein, glücklich sein wollte, Walzer. Frau von Levitzow sah, wie diese Musik auf Goethe wirkte. Herr Geheimrat, sagte sie, für den Mann von 50 Jahren kein Problem, dass Goethe in der Novelle den Körper nie zugunsten der Seele zweitrangig habe werden lassen, das habe sie in seinen Schriften immer erlebt, aber jetzt dem 50-jährigen Mann die Krönung, der Gipfel, einen Verjüngungsdiener, kriegt der Held verpasst, einen kosmetischen Berater, so steht es im Buch, das klingt so sachlich, so hoffnungssicher, kosmetischer Berater, dann auch noch Verjüngungsdiener, Herr Geheimrat, für diese Wortschöpfung möchte ich Sie küssen und küsste ihn von der Seite. Mama, sagte Ulrike heftig, und das genügt. Kommen Sie, Exzellenz, sagte sie und stand auf. Es war klar, sie wollte mit Goethe tanzen. In den letzten Jahren hatte Goethe Tanz, Tees und Bälle gemieden. Seit dem Kongress wurde der Dreivierteltakt zum Bekenntnis. Er hatte sich schon vor Jahren die Schritte zeigen lassen in seinem Quartier von einem Tanzlehrer für alle Fälle, dieser Fall war nun eingetreten. Eine Lizenz von früher hatte sich erhalten, das Abklatschen. Frauen und Männer durften Paare durch Abklatschen auseinanderreißen. Goethe war immer ein Tänzer gewesen. Irgendwann früher hatte er, wenn die Nächte nachgiebig geworden waren, sich oft von jeder Partnerin gelöst und hatte als Solist verrückt gespielt und war es wohl auch. Jetzt mit Ulrike. Sie war sofort ein Teil von ihm. Sie war so leicht, lag ihm in der Hand und in den Armen. Sie wurde durch die Drehungen hinausgebogen. Sie waren ein Körper. Er hatte kein bisschen Angst, dass etwas passieren könnte. Aber er wurde abgeklatscht. Goethe hätte sich jetzt bei einem anderen Paar eine Tänzerin erklatschen sollen. Aber er konnte nur mit Ulrike tanzen und das sollte die ganze Welt verstehen. Zurück am Tisch wurde seine Tanz, Kunst und Kondition bestaunt. Das fand er beleidigend und sagte so. Er fragte Frau von Levitzow, wer der sei, der ihn da abgeklatscht hatte. Das sei Herr de Rohr, Vielleicht ein Grieche, sicher kein Türke, im Orienthandel reich geworden, sagenhaft reich und er handelt nur mit den feinsten Sachen, keine Gewürze, sondern Schmuck. Bemerkenswert ist, dass er ein Mensch ohne Vornamen ist, darüber wird spekuliert. Jetzt zahlen alle hin. Der Rohr schleuderte Ulrike förmlich herum, er hatte sie manchmal nur noch an einer Hand. Ihr freier Arm flog dann frei durch die Luft. Selbst ihr Kopf schien an ihrem langen, schlanken Hals auf einer extra Umlaufbahn mitzufliegen. Dann stellte sich ein junger, eher untersetzter Mann in die Quere und klatschte. Aber Herr de Rohr reagierte nicht. 
da stellte der Untersetzte dem Herrn de Rohr ein Wein, der sprang drüber, nahm dabei wunderbarerweise Ulrike mit und verhinderte so, dass beide stürzten, erhielt Ulrike weiter an der linken Hand, schlug aber dem Störer mit der rechten Faust so und das Kinn, dass der nach rückwärts fiel und auf dem Boden liegen blieb. Die Kapelle intonierte sofort einen flotten kaiserlichen Marsch, die Paare gingen im spielerischen Marsch tritt zu ihren Plätzen. Vier Kellner hatten den Ohnmächtigen schon aus dem Saal getragen. Zum Glück hatte sich Graf Klebesberg ans Klavier gesetzt, hatte durch ein paar virtuose Glissandi die Aufmerksamkeit aller auf sich und das Klavier gelenkt und gab nun mit seiner schönen Stimme bekannt, er wolle die neueste Vertonung eines der allerschönsten Gedichte unseres Meisters hier vortragen, weil er annehme ja eigentlich sicher wisse, dass das, was Franz Schubert mit Goethes Sehnsucht komponiert habe, hier noch nicht gehört worden sei. Ja, vielleicht ist sogar dem Meister noch nicht bekannt, was in Wien einem Genie zu Goethe eingefallen ist und sang. Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Allein und abgetrennt von aller Freude sehe ich ans Firmament nach jener Seite. Ach, der mich liebt und kennt, ist in der Weite. Es schwindelt mir, es brennt mein Eingeweide. Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Zuerst war es vollkommen still, dann brachen, als habe ein Dirigent den Einsatz gegeben, alle auf einmal in einen gewaltigen Beifall aus. Goethe merkte, dass er sich nicht wehren konnte. Ihm war es nicht recht, dass diese Musik sich des Textes so bemächtigte, dass der Text nur noch ein Anlass war für ungeheure, eigentlich dämonische Gästen, Tongästen, Schmerzraserei. Und jetzt, Exzellenz, sagte Amalie von Levitzow, Goethe nickte, deutete auf Ulrike hinüber, die jetzt weiter von ihm wegsaß als vorher, aber dass sie Tränen in den Augen hatte, war deutlich genug. Sie blieb Herrn der Rohr und den mit ihm Debattierenden zugewendet. Wie bei einer Sonnenblume hat sich jetzt bei ihr nicht nur der Kopf, sondern der ganze Oberkörper, ja einfach ihre Existenz auf die neueste Sonne zugedreht. Er sieht sie gerade noch halb von hinten. Und denen ging es um Literatur, das hörte er. Ob in Wien oder Marienbad, nur noch zwei Namen, Bayern und Scott. Da waren alle einer Meinung. Bayern und Scott waren die einzigen Autoren, die man noch las. Frau von Levitzow rief in die Debatte hinein. Und was hat Bayern gesagt, meine Herren, und zwar über unseren Goethe? Er sei der undisputed sovereign of European literature. Herr de Rohrfahrt, das sei ein zweischneidiges Kompliment. Sovereigns, das seien doch die, die auf ihren Thronen einschlafen, während ein Bayern nach Griechenland zieht in den Befreiungskampf gegen die Türken, obwohl, nicht obwohl, nein, weil seine minderwertige Regierung auf dem Kongress in Verona per Veto verhindert hat, dass die europäischen Nationen den Befreiungskampf der Griechen gegen die osmanische Herrschaft unterstützen. Bayern hat Goethe gerade noch seinen Sacher Napal gewidmet, sagte Frau von Rezo mutig. Das ist doch überhaupt keine Frage, Exzellenz. Sie sind das lebendigste Denkmal, das je eine Zeit beherrschte. Dieser Satz Gerors wurde von allen beklatscht. Goethe fand es nötig, noch einen Satz zu Scott verehren zu sagen. Dessen Zauber stammt, meine Herren, aus der Herrlichkeit der drei britischen Königreiche, 
aus dem Reichtum ihrer Geschichte. Und was haben wir vom Thüringer Wald bis zu den Sandwüsten weggeputzt? Nichts. In Deutschland wird ein guter Roman immer die Ausnahme bleiben. Er habe für seinen Meisterroman nur den allerelendesten Stoff gehabt, eine vakanten Truppe, die bei Provinzadeligen herumtingelt. Dem wurde nicht widersprochen, aber daran weitermachen wollte auch keiner. Goethe ärgerte sich sofort darüber, dass er den Ruhm und Glanz der Scott-Romane auf Verhältnisse zurückführte, die nicht Scotts Verdienst waren. Und dann auch noch der lächerliche Versuch, seinen eigenen Roman groß zu machen. Schaut her, das habe ich geschafft mit dem miesen deutschen Stoffangebot. Er musste gehen. Am meisten sagte der Blick, und mit dem musste er sich jetzt beschäftigen. Goethe flüsterte der Ulrike Mutter ins Ohr, bis morgen. Es war sehr schön, ich danke Ihnen. Und drückte sie, dass sie sitzen bleibe und kein Aufhebens mache, sanft auf ihren Stuhl und war draußen. Die letzte Wahrnehmung, Herr de Rohr, hatte inzwischen seinen Arm auf die Lehne von Ulrikes Stuhl gelegt, ob bloß auf die Lehne oder doch schon um ihren Rücken oder um ihre Teile, das hatte er in der Eile, die er jetzt für nötig hielt, nicht mehr wahrnehmen können. Aber das hörte er noch, dass der zu ihr hin sagte, so ungeniert laut sagte, als wären sie ganz allein. Il y a quelque chose d'honneur entre nous. Dann war er draußen, auch gleich drüben und droben in seinem Zimmer. Was jetzt? Wie jetzt? Wohin? Hier bleiben? Wohl nicht so genau zu wissen, was zu tun ist und es nicht zu tun, das ist die Katastrophe. Er hat es doch in jeder Sekunde gewusst, aber in keiner Sekunde sich eingestanden, dass nichts sein konnte. Nichts macht so arm wie eine Liebe, die nicht glückt. Schreib's auf. Dir gab doch ein Gott zu sagen, wie du leidest. Was für ein elender Vorteil. Sich erschießen muss man können. Für deinen Wert, da hat Lotte die Pistole von der Wand geholt, hat sie sorgfältig gereinigt und hat sie ihrem Albert gereicht, dass der sie Wert erreiche, dass der mit einer von Lotte geputzten Pistole seinem schmutzigen Zustand ein Ende bereite. Leiden ist schmutzig, macht schmutzig. Es gibt, wenn es aussichtslos geworden ist, keine andere Reinigung mehr als den Tod. Du flüchtest ins Schreien. Du hast noch nie, nie, nie gelitten. Bis jetzt waren es immer die anderen, die gelitten haben. Frau Berlepsch, die 20-seitigen Briefe, die sie dir schreibt seit 20 Jahren, du kannst sie schon lange nicht mehr lesen. Briefe einer armen, lästigen, vom Leiden beschmutzten Frau, die geboren sein will, dich zu lieben und erwartet, dass du sie, und sei es für eine Sekunde, sagt sie, Erhörst, Mitleid ist dem Ekel benachbart. Du kannst jetzt einen 20-seitigen Brief an Ulrike von Levit so schreiben und ihr drohen, dass sie mit weiteren 20-seitigen Briefen zu rechnen habe, da du statt zu schießen schreiben müsstest. Sie sehen schön aus heute, hat sie vorgestern gesagt als er sie zum Promenadegang abholte. Sie hat nicht gesagt, Sie sind schön. Er hat sich gehalten, sieht gut aus. Das steht in 100 Zeitungen, dass er gut aussieht. Allerdings, wie die sich begeistert wundern über sein gutes Aussehen, das ist auch krass beleidigend. Noch lauter als die Hymne auf sein immer noch Aussehen wird da immer Dafür, dass du so ein alter Schleicher bist, siehst du noch ganz gut aus. In deinem Alter gibt es, wenn es ums Aussehen geht, nur noch die Beleidigung. Und nicht nur, wenn es ums Aussehen geht, siehe Byron Scott, die die Seele beherrschen. Du bist vieux jeu. Aber das ist weder neu noch schlimm. Schlimm vielleicht, aber nicht tödlich. Daran, dass man alt ist, stirbt man nicht. Schreib's auf. 
Wenn die Schöpfung je daran interessiert gewesen sein sollte, die Erde, das Menschenleben auf dieser Erde erträglich zu machen, dann fehlte in den Anweisungen, die der Herr durch Moses den Menschen gegeben hat, die wichtigste. Du sollst nicht lieben. Das ist das Gebot Nummer eins. Wahrscheinlich war Moses, als er den 2244 Meter hohen Gesetzgebungsberg erstiegen hatte, schon zu erschöpft und kriegte das erste Gebot, das der Herr erließ, gar nicht mit. Ein tragisches Versäumnis und nicht wieder gut zu machen. Wenn Moses dieses Gebot mitgebracht hätte vom Sinai, hätte der Menschheit nichts gefehlt, außer der Tragödie. Der Ursprung jeder Tragödie ist immer die Liebe gewesen. Und so leicht wäre es gewesen, auszukommen ohne Liebe. Zur Fortpflanzung war sie noch nie nötig. Wozu also Liebe? Dass wir merken, wir leben nicht mehr im Paradies, dass kein menschliches Leben ohne Leiden bleibe. Keins. Sie schön, sie sehen schön aus heute. Ja, ja. Sie hat nicht nur gesagt, sie sehen schön aus, sondern sie sehen schön aus heute. Dass er ja nicht glauben konnte, er sehe überhaupt schön aus. Und schon gar nicht, er sei schön. Aber ein 74-Jähriger ist unter keinen Umständen schön. Und jetzt lag sie in ihrem Bett. Und der vornamenlose Gardemaßmann lag neben ihr oder auf ihr, dass sie gleich in der ersten Nacht ihre Jungfernschaft opfern würde, bezweifelte er. Obwohl, wer weiß, dieser Orientale musste keine hiesigen Bräuche befolgen. Soweit diese unglückselige Nacht und Szene. Dann Erholt sich Goethe durch Freundlichkeiten Ulrikes wieder von diesem Eindruck und er muss dann auch einmal versuchen, etwas zu schreiben. Er musste einziehen in Weimar mit Ulrike und mit einem Roman, den er sofort schreiben, wenigstens sofort anfangen musste. Ein Roman, den ihm keiner und keine streitig machen konnte. Ein Roman, der Ulrike und ihn legitimierte, nicht nur in Weimar, in der Welt. Der Titel stand sofort auf dem Blatt, ein liebender Mann. Und auf dem Blatt stand nach dem ersten Auslass, er kann dem Sommer wieder glauben, was der ihm sagt. Er darf sich wieder unter die Schmetterlinge mischen, und verwechselt werden mit den glühenden Lupinen. Zum Glück wird dieser Tag nie enden. Die Zeit, in der etwas wichtiger war als etwas anderes, ist vorbei. Endlich sind die Fragen geflohen auf ihrem negativen Kontinent. Die Abhängigkeit von Ulrike macht ihn reich. Sobald Ulrike sein ist, wird er den Weltfrieden stiften. Wer die Welt retten will, muss ihm Ulrike geben. Wenn er etwas berührt, blüht es und hört nicht auf zu blühen. Die Tage sind jetzt aus Seide, die Welt, ein warmer Wind mit ihrem tönenden Geschmeide, brüsten die Vögel sich, sie singen nur noch ihren Namen. Deinen Mund werde ich sorgfältig überraschen, deine Brüste entstecke ich mit frommen Händen, deine Leichtigkeit feiert Triumphe. Wenn du mir, bevor wir zu essen anfangen, beide Hände über den Tisch reichst, werden meine Hände dich empfangen, das Tischgebet einer neuen Religion. Und es wird nichts geben, was wir nicht voneinander wissen wollen. Wenn ich dich lieben darf, bin ich unsterblich. Erst dann. Und jetzt weiß ich, warum ich nie jemanden hassen konnte. In mir war eine Liebe daheim, ein Leben lang, die schlief, die träumte, die schweifte ein paar Mal aus, nannte sich so, nannte sich anders, floh wieder zurück. Eigentlich wartete sie. Das hat mir die Kraft gegeben für alles. Jetzt weiß ich, meine Liebe hat auf dich gewartet. Wenn du sie nicht willst, 
vernichtet sie mich und ich wehre mich nicht. Meine Liebe weiß nicht, dass ich über 70 bin und ich weiß es auch nicht. Er merkte, wie er sich in den erwünschten Ton hineingeschrieben hatte. Ich danke. Accumulated layers of old age. 
An awful old film, 2004, nominated the Orange Prize in 2005, tells the story of an elderly international lawyer finally catching up emotionally with the traumatic childhood experiences he is trying to forget, but which have formed his character. The title is a jokey acronym the protagonist applies to himself, standing for failed in London, try Hong Kong. Old Phil, Sir Edward Feathers, his real name, is a towering figure, clever, charismatic, impeccably tailored, in a style at least half a century out of date, and given to rages, and yet also an innocent, emotionally stunted. He might be, as a, due to his childhood, he might be treated as a figure of fun, or as a case history in the cost of the British Empire to its children who were deprived of their parents and therefore the permanent sense of not belonging anyway. But he's also a hugely empathetic, empathetic study of old age and the compromises, the pain, and the secrets that emerge when one looks back at it. So powerful is he as a character that he outlives his own demise to reappear in a short, reappear in a short story, The People on Privilege Hill, in 2007. And once again in The Man in the Wooden Hat, 2009. Here, however, his wife, the sturdy, dependable Betty, thoroughly eclipsed in the first novel, takes centre stage, revealing her own longings, disappointments, desires, and secrets. If not in a sequel, exactly, then in a bold and very moving rewriting of the story from a new angle. But more than a portrait of old age, more of love, for these are really stories about love and its disappointments. These works were also about a larger history. The orphans of an almost forgotten history of the Raj, the changing ideas of women's role, sexual mores, or the emotional reticence which characterised the Second World War generation. But above all, the turbulent dismantling of the empire. It is unequivocally a book about the end of the imperial project. Empire is what the book is about, really, Jane Gardner says. When I was young and the empire was beginning to disintegrate, the idea was absolutely unbelievable, particularly to children who had been taught that the sun never set. That's what all my books are about, the end of empire. Near the start of the book, when Betty has agreed to marry the painfully reticent filth, but is in danger of being carried away by the roguish veneering, she sits in a Hong Kong hairdresser's, her eyes drawn to a photograph of an English woman, of a certain age, her hair sculpted into Marcel waves, her aging manicured hand all rings. Ignoring the hairdresser's protestations that the fly-spotted portrait is shortly to be taken down, the salon will be modernized soon, Letty imagines the un for the unknown woman of a bygone, bygone mode of behavior. She would always have left a tip, but honest and unostentatiously, and at Christmas, but not at the Chinese New Year, she arrived with little presents for everyone, wrapped in paper printed with mistletoe and holly, which none of the girls had ever seen. Little Christmas puddings and mince pies that would all be thrown away. There is then in her work a nostalgia for a coherence and a certainty found in lost worlds. And the present doesn't come off too well in many of the works. But not without a clear-sighted recognition of the costs that certainty might have brought with it. And I understand that these same concerns, and indeed these same characters, live on further in the project Jane will read from tonight, her next work, appropriately entitled Last Friends. Ghost. 
keep the child in view, he reminded himself when composing the final stage of the old curiosity shop. I gather that this was a note um, in one of Dickens' notebooks that he kept uh, writing, the writing on one side, the notes on the other. These are the wonderful notes that we will lose in the future when we, everything goes on the computer. Um, the note he wrote was, <clears throat> keep the child in view. This gradually emerged, says Douglas Fairhurst, as the more general template of, in his fiction. If you think of all the novels about the lost child, there is a list, if you think. I think perhaps that's what I'm really as interested in as in old age. And in fact, perhaps in the end, they come near together. Uh, the third of the trilogy, I wanted to write because I thought I wasn't satisfied with one side is the life of Ojo, the second one is Dear Betty, a marriage from that point of view. The third one, perhaps the lover. The lover, however, has proved extremely difficult. He was difficult in fact and he was difficult to write about. An eel of a man. I have enjoyed it, but um, as happens in so many novels, strange characters that you thought you weren't particularly interested in take charge. A woman called Dulcie rather takes charge in this. However, let me begin by the first chapter of the new novel, somewhere you've been before, but again from a different point of view, uh, different, um, uh, not point of view, but a different uh, angle. <clears throat> it's the end of both filth and of veneering, chapter one. The titans were gone. Can you hear me? The titans were gone. They had clashed their last. Sir Edward Feathers, old filth, and Sir Terence Veneering, the two greatest exponents of English and international law in the engineering and construction industry and the current ethics of pollution, were dead. Their worn armour had fallen from them with barely a clatter, and the sleepy Dorset village to which they both retired, separately and accidentally, for they hated each other, mourned their passing and wondered who, if anyone, would be glorious enough to buy their houses. How they had hated. For over half a century, they'd fetched up all over the world, eyeball to eyeball, Hector and Achilles, far from home, championing great broken bridges and mouldering reservoirs and wild, crumbling roads across mountain ranges and sewage works and wind farms and ocean garages and the leaking swimming baths and moguls. This is the law that is not often written about, so I'm writing. That they had an old age bought houses next to one another, the same village hill, must have been the result of something the gods had engineered one drab day on Olympus to give the world a laugh. And the laugh had been the more uneasy, because it had been said for years, while well, everyone knew it, that Edward Feathers' his wife, Elizabeth, had been the lover of Sir Terry. Or maybe not the lover, but there had been something. Well, they had been love. Elizabeth had died in the village a few years before the arrival of Terry. She had died of a heart attack as she planted tulip bulbs against an old brick wall in her garden, and she had just trickled a splendid string of pearls into one of the holes. The pearls had been her lover's gift long ago. She had covered them and patted down the soil and hoped that the dusting of sharp sand she had mixed in with the compost would not damage them. Her husband, Sir Edward Oldfield, that great crag of a man seated above on that patio pretending to shoot rooks with his walking stick, a gin and tonic at his elbow, had quite simply broken his heart. For a few years he came like a lunatic, tearing about the country on unnecessary missions, going up to London to his barber, or only going up to London to his barber and to have lunch in the inner temple, virtually silent, scarcely remembered. When the hated neighbour arrived next door, he knew that he must move house. Maybe the 
Brooks, who would have stopped at that. Birds and beasts were important to Sir Edmund's feathers. His prep school headmaster, Donkey, years ago, had taught him about birds. It was birds and the natural world that had cured his awful boyhood stammer and made him into an advocate. His house lay in a long, bird-haunted dell off the village hill, surrounded by trees. Next door, the dread veneering's taller trees hang over his drive, but the rooks ignored them. Rooks thought Sir Edward would choose their friend. They will only abandon their rookery when they have foreknowledge of disaster. Each night and early each morning, he lay straight as a sentry in his bed, striped chill-proof pyjamas neatly buttoned, handkerchief and breast pocket carefully folded, and listened to the vigorous clamor of the rooks and was comforted by their passionate disputations. He would never miss the bar while they were there. He did rather wish they'd been cleaner birds. Their nests were filthy and huge and ramshackle. Edward Feathers himself was ostentatiously clean. The nickname Old Filth was part of the joke, as well as being the acronym. Most undeserved. His cleanliness is ostentatious, pearly finger and toenails, chiropodist to the house every six week, 40 pounds. His hair still not grey, but curling autumnal bronze, cut always by the Savoy Hotel. His complexion shining and scarcely lined, he smelled rather excitingly Wright's coal tar soap, a Victorian commodity beginning now to be rare. So clean, he must have something to hide, said the young. Something nasty in his woodshed. What well, oh, filth, they replied, impossible. They were, of course, wrong, that he had as much to hide as anybody else. Whatever it was he had to hide, it wasn't money. He was a gentleman to the end, never mentioned it. There must have been buckets and buckets of it somewhere. He had an international practice. He spent nothing, almost as little as his neighbor. He strode about the lanes in expensive but very ancient tweeds. Feathers was not a vain man, not much fun, but not pompous. And if he reflected on his ability to hang on to his happy millions, he didn't boast about them. He joked a bit, oh yes, I've made money in the East, he said, held the gorgeous East in fee, quoting his prep school headmaster. He never read literature himself, but he wept too easily. It was only at the end of his life that he told Veneering that he'd been able to give Elizabeth a much better string of pearls than she got from him. Her guilty pearls, she called them. Ah, yours, Veneering, the ones I was supposed to know nothing about. After a time, a sort of lethargy came upon Feathers. He lost the urge and energy to move away from his quiet house in the dell, and he thought perhaps the old enemy up the slope of the code, and it seemed that the old enemy up the slope had to. They never met. Occasionally they found themselves passing one another at a distance in the lanes and nodded. Then after a year or two, once in about Christmas morning, something must have happened. Never discussed. It was reported. They were beginning to play chess together on Thursdays. And when Terry Veneering died on a ridiculous jaunt to Malta, foot in a hole and thromboses, Edward Feather said, silly old fool, far too old for that sort of jaunt told him so, yet he was surprised how much he missed him. But he refused to attend Veneering's memorial service in London. There would have been comment. Elizabeth's name whispered behind hands. For all his Olympian looks, so filth was not histrionic. And so he stayed at home in the village that day, making notes on Hudson on building contracts, which he had been very flattering, they considering his age, selected to re-edit. He had a whiskey, Slice a ham for his supper and listen to the seven o'clock news. When later he heard the mourner's cars sail past his house from the railway station after the service in London, he sensed their the disapproval like a wet cloth across his face. Nobody came to see him that night. I didn't know Chloe he was never off his doorstep with shepherd's pies, nor his gardener, nor his cleaning lady who had gone together to the service in a van. Not Dulcie, who was just about his oldest friend, the widow of the Hong Kong judge everyone had loved. Now she was a tiny, rather stupid, wrong down of the village. Let them all think what they like, said Filth, into his double knot. I'm past all these frivolities. 
But the next frivolity was to be his own, for he followed Christmas. For the following Christmas, he took himself off alone to his birthplace in Malaya and died as he stepped off the plane. After the service, this is Feather's memorial service, old Dulcie found that she didn't want to stay long at the gathering in the parliament chamber across the temple yard where champagne had at once begun to flow. Conversation swelled. Old acquaintances greeted each other or looked at each other furtively from a distance with varying degrees of enthusiasm. But for Dulcie, lately, much of what was going on was finding rather difficult to grasp. She was sure, for instance, that she knew any number of the looming, talking, exclaiming faces if she could only brush away the threads and lines and broken veins, the coffee-coloured blotches that now veiled them, and the curious, papery, dried-out complexions. I'm afraid it was all the cigarettes, she said to someone passing by who immediately melted away. She heard the names of the old lamented friends apparently dead and gone, which bewildered her. But they were certainly not dead and gone to her. Oh, never. Since school days, just like her mother, Dulcie had kept her address books and birthday books for almost everyone she'd ever known. Some names looked hazy on the page. Some were firmly crossed out by Susan, her daughter. Occasions that raised memories of quarrels, final departures. But the Van Tintarts always lived in Lingfield, she said. I'm sure they're still there. Don't cross it out. I must learn this email thing. Susan, she said, could we go home now? Susan fetched her mother's coat. Naturally, her mother had kept on her hat, which had a brim, and made a pleasant shadow. Dulcie rather wished to leave the hat and the cloak room just to show that she wasn't going thin on top by the rest of them. But she didn't quite dare. Dulcie's fur coat smelled of evening in Paris, which, as she wandered about the beautiful rooms, sent the odd old nostril quivering. <laughs> Taxi had been called, and Herman, that's a uh, grand, American grandson. Herman was being hunted down, large and grave. The boy was staring at the Thames across the Temple Gardens. Where, he told his grandma, that's I guess you know, Grandma, they organized the Wars of the Roses. Such lovely lime juice, said Darcy. Yes, we did miss it in the war. The grandson glowered and said that clearly only Americans were historians now. There's so little of it to learn, said Dulcie. Romantic Vista, said the ex-vice chancellor of the University of Cambridge, following by, hello Dulcie, I'm Cumberledge. <laughs> Magnificent county, said Dulcie. They call it Cumbria now, so affected. Darling Herman, I do think it's time to go. The Thames once stank so much they had to move out of the House of Commons, said Herman. Quite a stink there still, said a Queen's Council going by. I think you should qualify that, said Herman. And the QC faded away. Mum, nobody's talking to me. Why should they, said the mother. And there's no music. Well, old Phil is not big on music. You know, veneering was, Mum. I liked him best. So you say, often. Gran, I met veneering once at your house. There was a ghost there. It was a lunch, you must remember. Most of those American lawyers know who you are, aren't they? They have good manners. They remember your name. I expect Mr. Veneering was an American. Mr. Feathers had no idea who I was ever. He never had a child, Herman. Mr. Veneering had. A funny little old man seemed to be accompanying them out of the temple. It was the man who was sitting in the, in the, in the church with a second-class railway ticket sticking out of his pocket. And when they climbed into that waiting taxi, he climbed in with them. Dulcie, he said, you don't remember me, I'm Fiscal Smith. The name, the face, had been at the edge of Dulcie's perception all that day, like the faint trail of light from a dead planet. Fiscal Smith. But she said, you were never coming again after Veneering's party, I mean memorial. Don't you live somewhere quite north? Good early train, darling, to be said by Gilly drove me two hours over King's Cross. Excellent. What's a Gilly? asked Herman. 
you know I never miss a memorial service. They'll say, I wouldn't come down for anything else. Well, maybe an investiture. And you remember I was old Phil's best man in Hong Kong. You were there. Yes, said Darcy, in time, her eyes blazing, remembering with terrible clarity wedding rings dropped down the gratings, and somehow nobody quite happy, nobody quite themselves. Fiscal Smith in a sweaty t-shirt accidentally for the only time in his life. And old Phil Glacial, some funny missionaries. The bride Elizabeth far too bright. Veneering, the hated one of course, not there. This was, this was never exactly one of us, thought Darcy. He always got things wrong. And in a minute, he's going to ask to come back to Dorset and stay with us for a free bed and breakfast. He'll be asking me to marry him next. I'm nearly 83, she said, confusing him. He took his cheap day rail ticket from his pocket and read it through. I was just thinking, he said, I might come back with you to Dorset. <laughs> stay a few nights, old times, talk about Willie. Maybe a week or two, <laughs> possibly. In the train, he sat down in Herman's reserved seat. That said, Herman is not legal. Justice, said Fiscal Smith, has nothing to do with the law. Well, you had to help me out with Mother at Tisbury, said Susan. There's a big drop. Wouldn't mind a big drop now, said Fiscal Smith, as the train moved off, or even a small one. Will there be a trolley? And that was that journey. And how long have I got? Because there is a little more, if you would like. Next morning, Dulcie woke in her comfortable phone line bed with a sense of unrest. The window in English tradition was open at the bottom two inches for the circulation of refreshing night air. How they had dreamed of 20 years in Hong Kong long before the central heating, which Darcy and Willie had astute in their English bedroom, almost to the very end. Outside, there was silence, except for the clatter of the dripping wooden leaves of the magnolia glandifor glandif grandiflora upon the York stone slabs. Her watch said 5 a.m. Excellent! she slept all night, and was well in time for prep for the day. Where was she? Today they had to go to London to old Lady Phil's thing. Oh no, no, they'd done that. Flames, she thought. Dear me, flames. And drifted to sleep again. Quite soon she woke once more. The flames retreated and trotted down the stairs in slippers and her lilac silk dressing gown, feeling a sort of twitch in her back. Oh dear, time for a check out her own teeth, every one of them, not like yesterday's party. Ah, <gasps> those awful grins, gaps, bridges. Black fillings, Queen Elizabeth the first, the Queen Mother come to that. And what bad breath they all had. Really had always made early, early, early tea. Not in Hong Kong, of course. Really, she tried not to think of him. She tried not to realize that she'd rather forgotten him. I haven't really forgotten what you looked like, really. It's just grown hazy for a moment, doesn't matter. She remembered his presence. The things they believed in, duty, routine, the daily round, the common task should furnish all we ought to ask. Actually, is that Christian, Willie? Christ wasn't one for routine. Early tea, clocks, Sunday evening. Jesus had never, never seen a clock, had he? She tried to imagine him wearing a wristwatch. All this was like cowardly and feeble mind, pretending she could remember Willie. Now then, get Fiscal Smith uh, his tea, cup and saucer, the last cup and saucer outside the hotel in England. Wonder if he lives on shards and pots in Yorkshire. Mugs, not cups, certainly. Tin mugs. What am I trying to prove? She trotted up to what was called the guest room and found it empty. Hello, she called. Fiscal Smith, she called. I wonder what his first name is. No one's ever known. Hello? That must be sound for him. There was nothing so well there was an ensuite bathroom in Privilege House, and he wasn't in the one they all shared. Hello! No answer. In his room, the bed was turned back, airing. His pale pink and white Winsiette pajamas folded on a pillow. His dressing gown and slippers beside the bedroom chair. So he brought his night things. He'd intended to stay there from the start. <laughs> the old chancer. 
Socrates' absent, wasn't here. She sat down on the guest room bed and thought, he comes all this way from the north to stay here. That's all he was after. Oh, Willie, you were so different. You smiled at me with love. What I need, Willie, now is silence. I need pure and utter silence. There was the most unholy crash from below stairs. And she shrieked. Then she remembered that she was not alone in the house. There were some others somewhere. Who were they? She couldn't remember. She couldn't actually remember the end of yesterday. Every night before was actually beginning to be slipping away by morning. If last night there had been something rather sensational happening, rather terrible. Oh dear, yes, poor old filth. Edward, his house had burned to the ground. Something of the sort. She looked at her feet, time for new slippers. Then through the window she saw Fiscal Smith tramping up the hill in the rain from the direction of old Phil's house, still in his funeral suit. But jaunty, nearly 90, 5.30 a.m. He saw him call out, all's well, it's still there. What? What is? Phil's nice old place. That boy was wrong. I have a feeling that boy is a stirrer. He was a stirrer, you know. Always was. A monkey. Remember that lunch? Do you forget nothing, Fiscal Smith? What lunch? A lifetime of lunch. And with, for a wobbly second, she forgot her grandson's name. Uh, where, when, where? Oh, I forget nothing, you know. Mine never falters. It's really rather a burden. You're arrogant, Fiscal Smith. I simply put my case, he said. He was with her in the kitchen now. She said, your case is in your bedroom. Do you want help with packing? And she shocked herself. There was silence a very long while. <laughs> They wrote, they wrote voluminous diaries. 
and they had a lot to write about. And I remember they left it a bit late, and I said, you please, please, Harriet, you have so much to say to one great artist. I really did, but there was half a page when I saw her, uh, when what was left uh, belonging to which she hide. It was very little she had been able to write down. All sorts of great shame. She spoke, you know, she, uh, she was born not very long after um, Charlotte Bronte wrote. I mean, it really is quite extraordinary. And she was, perhaps not now, it wouldn't be, but she was deep in her ages, and that was thought to be very, very clever to live that long. Um, that's right, that sense of, um, of a kind of anxiety about wanting to say things before it's too late. Yes, it's, 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 but then you see, when you're old, it fades and fizzles out and you look at the sky and have other thoughts. Unless you're slogging over. Professional, like I like to think I am, which really life isn't much fun unless you're writing fiction. Curious mirrors. Wow. Life isn't fun unless you're writing fiction. Is there anything to be said that's different about this idea of late work, old age fiction? Did you ask me? I did, yeah. <laughs> or is it a useless category? I'm just wondering if we are under the rubric of the idea of old age and trade for I'm just wondering whether it's useful at all. Do you recognise it as something that is of interest to you? <clears throat> Absolutes Fremdwort hat für mich keinerlei Bedeutung. Ich, es, gibt, es gibt auch keinen Early Style. So, how can there be a Late Style? Aber es muss ja so etwas geben, sonst wäre an der Universität nicht davon die Rede. Ich habe, als wir uns das erste Mal trafen und ich das hörte, habe ich natürlich, I was curious, where does it come from, how can you, and ich hörte den Namen Adorno. Dann habe ich gesagt, ach so, ja. <lacht> das ist klar, das sind... I don't know about old age fiction, but I know that reading Edwin Drew in Gostick and Sondo, he's in his 50s still, but there is a desperate quality in Edwin Drew, which is terrifying, I think, and he obviously knew that he was dying, don't you think? It's a, 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 a fearful book. Um, and I just didn't finish it, but it's pretty nearly. But that's not just the same as old age, it's, it's sort of feeling that um, well, there are novelists today I know who desperate, desperate. They were very angry, who said, I only need 30 days. I need 30 days to finish this book, but she didn't get them. In a sense, I suspected that both of our <laughs> authors would reject the term absolutely, which Martin Wells did, and, and for those of you who don't have Germans, that it was completely alien to him and uh, completely useless. Um, that's why I got my bit about old age in the beginning. Um, but um, James just said something very important, I think, that the idea of writing in the proximity of death, of course, is rather different, and, and many young writers who mm. have been writing with death and foreshadowing them have developed different way of writing. But I was very struck by what you said about Edwin Drew and the idea of pain. It seems to me that pain and renunciation is one of the things that links the two works. Um, and Sarkin, um and Light um, were one of the things that linked the two works. And I was very struck that even though they're very funny, um, or all the books we've been talking about, um, that actually um, at the heart of them is a sense that um, of compromise and of lives not lived to the full um, and of giving up on something. And I wondered if that, I mean, firstly, do the writers recognise that despite all the, 
the, the, the jokes and the farce uh, and the indignity. Um, and is that the core, perhaps, of, of this sense of writing the proximity of death, the sense of, uh, of, of, uh, of a kind of being anachronistic and looking back at lives not lived? You can say no again. No, it's saying is to know the proximity of death. Yes, I mean, it's so wonderful that you can complete anything, I think, in this life. If you look, there is perhaps one of the best things in life is when you finish and you write the end. And I've done it, I've finished never again. I will not put myself through. It is very, very Depends if you sound that you're right about. I mean, with me, a novel begins with an image of something that suddenly um, hits you. From several of my books, it's been the same image, which is of a child on a, on a beach, running, running, running into the distance. This happens to a lot of writers. It starts with a poem, which it starts with an image. And in fact, this image has lasted me uh, my whole life, really, because the, in this next one, I won't give away the secrets, but the dreaded, peculiar veneering um, starts life, I think, I don't know. He starts life uh, in a place called Herringfleet, which doesn't exist, on the northeast coast. Grey sands, grey sea, grey sky, and a most extraordinary background. Thirties, um, which I hope really I've, I've got right. But again, now the same image um, of the child running away. I did run away when I was five along the beach. I told my mother did too. It's a habit of the family. Um, but still, it recurs, and it's a good image. It's certainly one. Martin, can I ask you about this idea of an ensemble of lives not lived, whether that is a motor of, of the book? Yeah. Solche Wörter, Entsagen, Verzicht, sind für mich Wörter nur des Inhalts, haben mit Stil absolut nichts zu tun. Es dürfte sehr schwer sein, verstehen Sie? Ich will einmal eine praktische Erfahrung von mir, wenn natürlich mit meinem Jahrgang wird man auch gefragt, kommt das, was Sie jetzt geschrieben haben, von Ihrem Alter? Das wäre so nicht wahr. Und ich habe mir angewöhnt zu antworten, und das ist eine Erfahrung, und die, diese Antwort gebe ich vielleicht schon seit 20 Jahren. Wenn ich jetzt etwas schreibe, was ich vor zehn Jahren nicht hätte schreiben können, dann hat das Wort Alter für mich keine Bedeutung. Ich habe mit 30 auch etwas geschrieben, was ich mit 20 nicht hätte schreiben können. Deswegen kann ich nicht sagen, ist das eine stilistische Qualifikation und deswegen die Fragen, also das sind alles, das sind alles keine stilistischen, keine sprachlichen Probleme. Solange man etwas schreiben kann, was man früher nicht hätte schreiben können, dann ist das ja, man kann das nicht eine stilistische Änderung nennen, sondern eine Erfahrungsänderung. Man macht andere Erfahrungen und natürlich als ein Autor reagiert man auf Erfahrungen und es ist einem völlig egal, was für ein Stil dabei herauskommt. Das kann, wenn die Universität sich dafür interessiert, ich meine, es ist auch nicht so schlimm, äh, äh, Kulturphilosophie, daher kommt es ja, ne? da gibt es oft Wörter für etwas, was es sonst nicht gibt. Das ist, das ist nichts Schlimmes, das ist, sogar, das ist die Produktivität der Kulturindustrie. Aber für den Autor äh, 
Ich glaube glaub nicht, dass es irgendeinen Autor geben kann, der einen Late Style bei sich äh, zugeben könnte. Es gibt etwas anderes, die Sätze werden kürzer, weil der Atem kürzer, das habe ich gemerkt. Ich habe früher, ich habe früher den Punkt erst machen müssen, wenn der Atem aus war. Und es hat früher zu längeren Sätzen gereicht als jetzt. Aber auch das ist äh, ganz eigenartig, noch nicht Stil zu nennen. Ich habe nämlich inzwischen, wenn ich das selber analysiere, ich habe festgestellt, da mache ich jetzt zwar früher einen Punkt, sag mal auf einer Seite sind jetzt acht Punkte. Wenn ich die Seite aber öffentlich vorlese, dann lese ich, als wären diese Punkte nicht da. Das heißt, das gehört immer noch so zusammen, bis es irgendwann wirklich herunter ist. Ich war also selbst das geschenkt. Also, Sie haben sicher eine schwierige Aufgabe. Um, so, Suffering is a question of context, isn't it? Because you're talking about the Middle Ages, um, and I, um, I reproach for not having addressed style, so I will, straight away. Um, uh, Martin Belter gave the, the uh, wonderful insight that uh, as one gets older, one's sentences get shorter, because one's brain, one's brain gets shorter. Um, and I'm reminded very much of um, Beckett, who talked about amnesia as, as belonging to the style of old age. Um, and I'm, I'm wondering, the idea of forgetting, of course, is very prominent in what you read. Um, the idea of repetition, the characters come back again and again in various different texts. Um, digression, there are often digressions from the stories. I'm wondering if this is something we might be able to agree on as an aspect of late writing. And, because I don't want to speak about content, I've been asked to talk about old age, but the, it seems to me the style in both texts is very striking. And in Jane Garden's work, there's also, there are also dramatic um, interviews in the middle of the novel. Um, it's a dialogue, and, and in Martin's text, there are letters. So it seems to me these aren't straightforward novels. They're very interesting, that's, stylistically. That's very interesting. I wish I'd thought earlier uh, about the insects of drama and, uh, and many other kinds of writing. If, if that's the way the novel should go, I think it should uh, develop. I love the, um, uh, yes, quite right, I took a breath and thought, now we shall have a scene in the, um, in the roping room of the Temple, you know, and, and then I wrote it as a scene. I'm not the first to have done it, but I'm not the chance, but it, it was a wonderful release and fun to do. I did a lot of that in, in the uh, Robinson Crusoe. Yes. Yeah, so stretching the way the novel is to encompass all kinds of things. What's so about the Robinson Crusoe is that he, he just drew it on and on and on and on magnificently, book after book. And yet, what we have taken from the Crusoe is all kinds of different kinds of cells and, and, and uh, experiments. Every kind of book seems to come out of so it can be quite an adventurous um, business, this kind of stylistic experimentation. Perhaps, I mean, perhaps we've, we've talked about three different areas, and perhaps it's the time to ask the audience to uh, whether they have questions, which I'm sure they, sure they do. And so I'd like to open the floor for questions, comments, to either or the or both. Kurzen Prosa-Stücke sind so anders 
als die Hochzeitsvorbereitung auf dem Land. Das ist ein Unterschied. Ne? Und man, ja, gut, aber jetzt sagen Sie, das ist längst ein. Gut, kann ich nichts dagegen haben. Aber denken Sie bitte, wie früher gestorben ist. Es könnte doch eine, eine Spezialität seiner Leidensbiografie sein, dass er dass er immer eine Prosa schreiben musste, die eine große Anstrengung brauchte, um aus der Welt noch Dinge hereinzunehmen. In, nehmen Sie den Amerika-Roman, das Naturtheater in Oklahoma, der, der ganze Roman äh, ist wie aus einem saftigen 19. Jahrhundert. Und nehmen Sie das Schloss, eine einzige Konjugation eines Schwierigkeitsablaufs. Nicht? Immer wieder dasselbe, 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 dasselbe. Und vorher wild, wild, wild. Das ist eine Leidensbiografie in einem Menschen. Und wenn Sie jetzt sagen, Late Style, dann können Sie vielleicht das in diese, nennen wir es einmal, wertfrei Skeletierung. Das, das Fleisch ist nicht mehr da, aber das Skelett ist ungeheuer scharf. Das können Sie vielleicht in, jedem, in jeder Schreibbiografie entdecken. Weil als ich Ihnen vorher zuhörte, habe ich natürlich auch gedacht, Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre und die Wanderjahre. Das sind zwei Bücher, die sind so unglaublich verschieden. Wenn Sie das, äh, aber woran liegt es bei jedem Auto? Es hat bei Goethe ganz andere Gründe als bei Kafka. Ich bin nicht theoretisch äh, energisch genug, um beides zusammenzufassen als Late Style. Es kann sein, dass es das sein muss. Aber ich würde zuerst sagen, es hat je die persönliche Leidensgeschichte, die vom Füll des Fleisches zur Skeletierung führt, die hat in jeder Biografie andere Seinsweisen und Vollzugsweisen. Und insofern hätte ich, ob sie, ob sie je verschiedene Autoren in einen Prozess da bringen können, wage ich ein bisschen noch ignorant, wie ich jetzt sein muss, zu bezweifeln. Aber dass in jeder Schreibbiografie so ein Vorgang ist, das ist aus dem Zweifel. Nur zu dem, wenn, wenn man da, Sie haben, da mir zwei Wörter angeboten, Verzicht und, was haben Sie noch, Entsagung. Ich meine, ich weiß nicht, was Entzicht, äh, Verzicht und Entsagung wird schon stilistische Folgen haben, aber der Autor selber merkt das nicht als, als das. Ich habe mich bemüht, Goethe am Schluss, weil der wirkliche Goethe hat, der Welt hinterlassen vielfach, dass man schreibend mit jedem Verzicht fertig wird. Nicht? Gab dir ein Gott zu sagen, was du leidest. Also schreiben, dann wirst du mit jeder Entsagung fertig. Ich bezweifle das. Und ich habe ihn bis zum Schluss leiden lassen. Und habe, ich, ich habe ihm den Verzicht dem Kulturtheater Weimar vorspielen lassen. Aber das, das, deswegen sage ich auch, Verzicht und Entsagung ist für den Autor noch keine stilistische male figure, um, uh, old Phil and, and even though I'm 
Um, and I know that you wrote, you at first didn't like Betty, but, uh, but then she came into her own in the second book. And, and the, 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 they have very different ways of being old, in a sense, in the two books. Um, and uh, in, in, the, uh, in, the, in the, the story of Goethe and his, his, uh, his infatuation of the young woman, we have a, a very odd disparity between the ageing um, and famous writer and the young girl, one that's caused many critics in, in Germany to raise an eyebrow and, uh, and, and wonder um, about this, this fascination. Um, it's something called vampiristic. Um, he sucks life and becomes a better writer, finds himself writing himself in as we go in the extract to a, a kind of greater, more potent uh, mode. And I'm wondering, I, it's, I, I haven't formulated this because I'm not a, an energetic theorist, by any means, but um, I'm wondering about whether there are different things going on here, the renunciation of Betty and the way she gradually comes to fall with all the secrets and yet lives a life we discover at the end that she hasn't had children that she desperately wanted, and then the, the man uh, with the young woman becoming, in, coming into himself in old age. Mm -hmm. oh. she, well, she didn't have children because she lost one, and that was the beginning of the very changing it, I think. In fact, she went to this, that's when she first went to this strange house with the, the garden where figures were about. One of them being a, a, a fellow with a scythe, I mean, it's pretty um, fairy tale stuff. Um, but in that time, she spent completely alone after losing the child and finding she could have no more. Um, but then she does become much more interesting, I think. And, uh, in fact, she's silent. We uh, don't have any speeches about Betty Jones. But I think she did have a friend in the village and she used to talk there. Uh, this is my feeling she would have got. There would be something about her that I had to talk to somebody. Um, and that's up to you. Uh, anyone to think what it is. We all know what sort of thing she would be saying. Um, but she is, I, even in the book in which I expected her to take charge, I couldn't quite do it somehow. I don't quite know why. It may just be that I, uh, I don't like her terribly. Mm -hmm. She's, uh, I wanted to make her most, um, um, as one would hope, one would be myself most loving and lovable and uh, delightful, but I think I do turn her into a, this lady, rather. I think she dumped down everything in her that was not village lady, and she did it quite um, consciously when she renounced and the only when they met in the Hague in the, in the gallery, which is the chance of their lives. But, and he said, come on, we're both are thoroughly miserable. This is the last chance we'll have. Uh, leave him, and I'll leave her. And she doesn't, because of a promise she made as a almost a child. Well, a very sort of hockey girl, sort of. She wasn't a child, but she was a very school girl, she was a, She kept to that promise. That is not for the novelist to talk about. It was the judges, for the readers to say, uh, thinking that it would add It's what she did. So I can say, it's what some women would do, and they would keep their work. Because it all rests on the, the, and the novelist being able to describe the character of an earring. And then you come upon the knowledge that you never know everything about anybody. And I'm sure most novelists. I mean, how much, for instance, did Dickens really know about Edwin Truly? He wrote so terribly fast. You could see him tearing through the pages at tremendous speed, knowing that he had to go to the end. But Frenzy. Um, I think it would have been better had he. It was like music that book, an extraordinary book. I think um, it was not. Uh, it was not fulfilled. The characters were not completely um, uh, right somehow. That wasn't ever age. That was desperation. I don't know. I'm talking about Edward and Truly Wrong. It's not a favourite book at all. It's horrifying. Mm -hmm. Shakes me to the guts, but um, you know what I mean. I'm, I'm very struck when we're going to talk about the characters taking their own course yeah. and making decisions for themselves. 
But I'm wondering then when it comes to writing about Goethe, where you have a pre-given way of oh, yes, yeah. then that's another matter. Then what happens then? I mean, I'm very interested by the way you imagined a, a version of a certain part of Goethe's life, which of course is but comes to life in a, in a new way in your, in your text. Um, and of course, you just don't have that freedom that Jane was no. talking about to let the characters wander. No, no, no. What did Prince Harry say? Like a fish, uh, wandering like a fish. Um, how do you? How is that interplay between the 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 focus the biography from Goethe and then the freedom of the characters to to explore? Es gibt die Marienbader Elegie, 27 Strophen, das gewaltigste Liebesgedicht der Deutsch, deutschsprachigen Literatur. Und das hat er allein der Ulrike zu verdanken. Das ist vollkommen die Kraft. Jetzt aber trotzdem, also da war er ein bisschen mehr wie andere Mann. Ich kann die variierbare Energie, die ich also, die kannte ich schon lange, jeder deutsche Leser kennt die variierbare Energie. Als ich diesen Roman schrieb, da habe ich gewusst, weil sie ja da, die ist ja entstanden als Goethe, mit seiner Kutsche in ein paar Tagen von Marienbad zurück nach Weimar fuhr und hat jeden Tag in der Kutsche notiert Strophen zur Marienbader LED, zum Teil auf Kalender und so weiter und so weiter. Und er hat sie dann zu Hause natürlich ausgearbeitet. Ich habe die, und das ist wirklich eine Erfahrung, die ich jetzt sage, ich habe den Text immer so gelesen, es ist ein schwieriger Text, der, der sich nicht anbietet. Aber du liest, weil du weißt, es ist ein großer Text, das kriegst du mit, dann liest du ihn natürlich, entweder andächtig oder ehrfürchtig oder sowieso. Aber als ich dann monatelang in meinem Arbeitszimmer mit, dem, mit diesem Goethe beschäftigt, dann habe ich einmal angefangen, mir die Energie laut vorzulesen. Und erst da habe ich sie, so wenn ich es begriffen. Eigentlich müsste man sie auswendig lernen, um sie zu begreifen. Ich habe sie ja dann, was in Wirklichkeit nicht der Fall ist, ich habe ja dann Ulrike darauf reagieren lassen, dass man diese Energie begehen muss, wie ein Fest oder etwas Begehbares. Aber das ist eine wirkliche Erfahrung geworden. Die Energie habe ich erst als in ihrer zweiter, erst begriffen, als ich sie laut, laut mehrmals vorgelesen habe. Und das kann ich nur empfehlen. Für jede Art, also ich glaube, die duinöse Energie, würde ich sagen, tut es auch gut, wenn du sie laut liest. Und so weiter. Und natürlich das Beste wäre auswendig. Da bin ich ganz sicher. Wenn man etwas auswendig sagt, im Englischen bei Hart, was natürlich viel genauer ist als das blöde Wort auswendig, das erschließt, bringt einen Text zu dir. Und dann hast du eine Erfahrung, hast du ein Erlebnis. Und wenn man das hat, kann ich jetzt zu ihrem Thema es gibt auch keinen größeren Unterschied als zwischen den Jugendgedichten Goethes und der Marienbader Elegie. Das ist garantiert Lehnstein. <lacht> aber, aber jetzt haben Sie es Lehnstein genannt. Was haben Sie jetzt davon? Ich meine, äh, was fangen Sie damit an? Gut, Sie werden viel damit anfangen. Ich sage, ich sage, ich, nein, ich sage nur, äh, ich war... Äh, Bedenke dann den Himmel Zeus, junge Goethe in Leipzig. Ne? Und diese innerste, aufwühlende Energie des 73, 74 jährigen Ich beneide Sie nicht um diese Aufgabe. 
das als Lebensstil beschreiben zu können. Aber es, es, dass es einladen ist, begreifen. <lacht>